八路军逼着我把粮食交给前村，那我的部队吃什么？啊，我的部队还得饿死。那你总不能言而无信吧？人家八路救你是为了前村的老百姓，你倒好了。一进前村又杀又抢，有点人性吗你？你别在这给我添乱子行不行？我把粮食给了他们，我的部队就得饿死，我也是在打鬼子。同样是在打鬼子，那为什么八路就能得民心呢？这军医还可以啊，你说这又吃药又打西洋针的，这屁股立马就不疼了。哎，你说他用的是什么药啊？那叫止疼药。不疼了也小心，别到时候又感染了。乾坤，等他俩治完屁股，咱们还是走吧。我现在一看这拿枪的，我就瘆得慌，这太不安全了。现在这儿还是相对比较安全的，我看叶司令也不会对我们怎么样。不会怎么样，还要怎么样？粮食也被他抢走了，人也被打成这样了，还差点把钱庄给烧了，他还要怎么样？所以我说呀，咱们得赶紧走，是吧？你看咱们在这儿吃人家的，住人家的，没准儿哪天一急，哎，把咱们给崩了。你们小声点儿，咱们不是分析目前的情况吗？再说了，咱们走了。张然然怎么办呀？行了行了，就别管他了，这可是人家舅舅家，人家比咱们可安全多了。啊，不是你当时哭着喊着要担心人家，现在到这儿了又不救了。我什么时候哭着喊着了？哎，我什么时候哭了？我什么时候喊了？我那是关心革命同志。行了行了行了，你也别解释了。解释就等于掩饰。我劝你啊，也别着急。我出去看看情况，时机一成熟，咱们就去营救张然然。到时候一块儿回去，不是更好吗？我跟你们两个人在一起，每天都是担惊害怕。不把小鬼子赶出去，咱们这颗心能落地儿吗？司令，坐吧。您真的要把那些粮食还给村民啊？还个屁！我只是说说，糊弄糊弄而已啊。他们当时不是说要给我们粮食上一点支持吗？先弄到手再说。我明白了。司令的意思是，先保全咱们的储备，让前线的兄弟先吃上再说。这些小鬼子都饿疯了，我怕是夜长梦多。等粮食一弄到手，马上运走。是。哎，大小姐怎么样？我刚才看过了，已经睡了。哎呀，睡了就好啊。他这一折腾起来了，比那小鬼都厉害。你说我姐姐怎么生了这么一个恶渣呀？他都快折腾死我了。你到底让不让我进去？你凭什么不让我进去啊？叶司令说了，没他的允许，谁都不能私自见大小姐。陈大武，你不让他进来的话，我让你吃不完兜着走。大小姐，你这不是为难我吗？那司令下了死命令，他说了，没他的允许，谁也不能私自见你。死命令是吧？好，那我就跟我舅舅说，你调戏我。嘿，别别别别！你这不是冤枉我吗？我哪是那样的人啊！我冤枉你怎么了？这部队是我家，我想怎么着就怎么着。你就痛快点，让不让进吧？不让。不让。好，你等着。陈大虎。哟。哎呀！行行行，你这，你赶紧进。你俩赶紧聊聊完，你赶紧走，行不行？让开，差不多
你可真够坏的呀！看把他吓得脸鼻子通红。嘿，说正事，瞎子他们的伤怎么样了？什么时候了，你还关心他？好多了，走路都带风了，就是不能骑他那驴。那就好，什么时候走？咱们就定今晚走，你能行吗？没问题。嗯，那我收拾收拾东西。逃跑带什么东西啊？也是哦。连队长到，大家请坐吧。佐藤君，各位，我来这里是接上级的命令，接替佐藤君连队长一职，请大家多多关照。我来这里只是代理连队长，如果佐藤君能将功补过，以后还是连队长一职。只不过现在得委屈佐藤君为少佐，佐藤君不会有什么意见吧？佐藤愿意接受上级的处罚。很好，各位，八路军国军都得到了粮食，而我们呢？佐藤连队长来到济南城，粮食颗粒未收，还被八路军打败了，损兵折将，这是我们在座的每一位军人的耻辱。所以，军部命令我们，不惜一切代价，一定要夺回粮食，让前线的将士们有饭吃。如果我们得不到粮食，那这座济南城和方圆百里，就只能使用毒气弹。连队长，毒气弹。我们得不到的，别人也休想得到。到时候，那里的粮食和人，都会被毒气弹污染。连队长，我是担心毒气弹对我们的战士会不会……这点你放心，参谋部已经想好了对策。吕团长的毒气弹什么时候能到？三天后能到。大家都听到了吧？休整队伍，佐藤君立即收集情报，务必在毒气弹到达之前摸清粮食的下落。喂，陈大虎，到，把水端进来。大小姐，您这是干嘛？我就试一下，能不能挨得住我这么一打？能，绝对能。练过啊？啊，我跟叶司令之前是在少林寺的。哦，这么精的，要不我再试一下？没问题，来吧。真不需要我们帮忙。哎呦，看把你急的，肯定能出来。站住！大小姐，您去哪儿了？去哪儿用不着跟你们汇报吧？都这么晚了，不用你们管。你在这看着，我去报告叶司令。没事吧？没事，走吧。疼死到家了。要我说，去别的地方躲一躲，先别回村儿。这万一小鬼子又回来找你要粮食，那可怎么办
，还不是因为救你。我们这枪林弹雨、炮火连天的容易吗？哎，怎么去的不知道？什么情况？哎，我知道，我说，哎，这起初我们是去根据地疗伤的，可这半路呢，就杀出个猪老八。我们就阴差阳错的到了你舅舅那儿，然后呢，我们就阴差阳错的在那儿治好了伤，我们就阴差阳错的又回到了这儿，然后我们又阴差阳错的说呀，没了。我的暴脾气，就是一欠揍的玩意儿。二爷，你你怪他两样。既然回来了，躲不是个办法。咱们要团结乡亲们，保住秋叔的粮食。对，我们现在必须保住粮食跟粮种，等秋收之后，立刻安排乡亲们把东小麦给种下去。小鬼子要再回来可怎么办？今天晚上我就潜伏回济南城，摸清小鬼子的动向。那你一定要小心啊！小鬼子现在加强了兵力，一定会对城里严加把守的。放心吧。那你也不能掉以轻心。钱庄的事就交给我们了，我们一回来，乡亲们就有主心骨了。还是先占领钱庄。钱庄现在要粮没粮，八路走了，国军也抢完了粮食，我们现在分散兵力去占领钱庄，你觉得有意义吗？我只是想先占领钱庄，保住那块粮食基地，然后再实施计划。连队长。很好，各位，明天八路要给国军运送一批粮食，我们明天就去劫持这批粮食，消灭国军。佐藤军，你立刻通知军官们，制定作战计划。嗨，林队长，那毒气弹怎么办？毒气弹来的正是时候，把防毒面具发到每个士兵的手里。这次，我一定要让这帮人见识见识毒气弹的厉害。哟，这太阳打西边出来了，你居然在刷我的坐骑，兄弟啊，你可享福了。刷个驴有什么大惊小怪的？他跟你折腾那么多天，浑身都脏了，给他刷刷，他不也舒服吗？你说这大小姐什么时候能回来？想她了？啊，没有没有没有，我就是琢磨着呀，她这次进城，准又得杀几个小鬼子。现在可够了解人家的了。你说我能帮你们干点什么呀？嗯，你组织乡亲团结起来，保住粮食就是对我们最大的支持。这我还真能办到。快去吧。那你说他什么时候能回来？小毛驴舒服吗？我问你，他什么时候能回来？舒服了，记得谢谢我。啊。我是跟你说话呢。你跟我说什么呀？问你他什么时候能回来？抗战胜利那天就回来了。要我说呀、啊，过不了两天就得回来。你
比他还臭。这次夺粮任务只许成功，不许失败。通知各关口，死守严把，不许放过任何一个可疑的人。我和朱排长，乔装成逃难的老百姓，等候运粮车的到来。与运粮车相遇后，我们混入逃难的人群中，尾随运粮车前进。萧野君，你和佐藤先到达八路军运粮必经之路埋伏好，等我们混入运粮队伍后，以枪响为准，袭击八路。你从后面包抄过来，一举歼灭八路，夺回粮车。小心谨慎。放心吧，林队长。出来了，所有人注意了，别让八路给看出来了。你们是哪个村的？我们马王村的。马王村，哎，马王村怎么会跑到这儿？这长官，我们终于碰到你们了。我们那个村子被小鬼子扫荡了一遍，只剩下我们这几口子人了。是是是是是是是。我们正准备去前村找国军呢。那也不对啊，国军不在这儿。呃，那个，呃，是是。我我们知道国军不在前村，是是是我们有亲戚，有有亲戚在前村，对，然后他的孩子在国军，然后我们准备找他，带我们引荐一下国军，引荐一下。小李，到，嗯，把他们带的干粮给乡亲们分点。是，长官这不好吧？大伙儿冷，都吃点。谢谢军长，谢谢谢谢长官，谢谢啊。高子兄弟们都小心点，里面可能有诈。连长小心！给我打！快隐蔽，保护好粮食，撤进，撤进。山上有埋伏。最终，在敌人的疯狂进攻下，我八路军战士一个个倒在血泊中，大地一片烟火。漫长的抗战岁月里，正是这些无名战士、无名英烈的前赴后继，撑起了中华民族的一片蓝天。小鬼子为了抢到更多的粮食，又将实施另一个
更大的阴谋。然后，我们会换成八路的衣服，潜入国军腹地。到时候，我们就不是去送粮，而是去抢粮。嗯、是我。什么？八路军把粮食已经送到了。好，通知他们。直接送往粮仓。为了保证这次任务的顺利进行，佐藤君，你带领部队阻击所有通往国军腹地的要道，我们就可以劫车抢粮，直接进入国军指挥部的腹地。嗨。如果没有什么异议，立刻通知下去，全面准备，马上行动。嗨，你就吴连长吧。哎，对对对对对，我是吴连长，我是吴连长。那那，这是我们给长官送过来的粮食。一路上弟兄们都辛苦了，应该的，应该的，应该的，应该的。咱们是不是在哪见过？班长，我们我们袭击过的，是，我们是见过，就是上次你们受袭击的时候吗？我，我们参加过营救你们的行动。对，我说的怎么看你那么面熟？弟兄们，帮八路兄弟进去，进去，走，快点，快点，快点，快快快！请吧，是吧？那是得亏了你们，没有你们，把他们早上没人干死了。这样，今天晚上我请你喝酒，咱不醉不归啊！一起一起。对了，啊，让弟兄们把这粮食运到后院仓库去。好，兄弟们，把粮食。放到后院仓库去，走，快点，走吧。哎，人家那小两口那不正床上睡着呢？这不人家暖被窝呢吗？都啥时候了还睡觉呢？不行，我得进去看看去。哎哎哎！哎，桃儿姐，坚果，坚果，喊什么？钱官，咋就你一个人呢？那个大小姐呢？进城摸小鬼的情报去。咋不叫上我呀？哎呀，二姐，你说你一你不会打枪，二你不会生字儿，对不对？你你你去干嘛？对呀，你就别添乱了啊！对对对，现在是全民抗日。这次国军府走了一趟，我算是看明白了，想要把小鬼子真正的打跑，咱们必须得团结一致。对，咱呐就是咱村的虎村队，这往后啊，再有人敢进咱钱庄。弄死他！马康，就就你们几个，你们几个能不能想点聪明的办法？你瞧人谢阳和大小姐，跟着他们打鬼子，那心里才叫一个踏实呢。要吧，咱们跟他们打鬼去吧。就这么定。走，打鬼子去！我看这麻包办的也差不多了，晚上咱俩好好喝一杯。长官，你们这粮食挺多啊？那是，为了抗战吧。
，先让你们这些兄弟出去。兄弟们，你们先出去，我跟吴天强有话要说。把门关上，开门了，把门关上。兄嫂，他打的好。装成了八路军，是的，粮库里已经打起来了。他们又想包老子的饺子。通知独立团，让他们保住粮仓。说实在不行的话，就连粮食一块炸掉。奶奶的小鬼子，敢在老子的地盘上撒野！勾结独立二团，独立二团吗？带领所有的部队，包围粮仓，对，保住粮食。王参谋，通知所有的部队，做好防范，严守通往军部的各个交通要道，以防小鬼子反扑。打毒鸡蛋了？什么？小鬼子放了一种毒鸡蛋，士兵们口吐白沫，全都晕了过去。这帮小鬼子打不过我们，玩羊的。告诉王参谋，通知部队二撤离。已经通知了。司令，咱们赶紧撤吧。这样。对你们狠一点，你们就不知道大日本帝国皇军的厉害没关系，钱庄现在都是赤手空拳的老百姓。我们今天变装，化妆成难民就好。嗯。
，连队长，我们去那里干什么呢？粮食不都被抢光了吗？错，是烧光了。此事其中有诈，你想想，八路已经抢到粮食了，为什么还要伏击佐藤，还要烧光粮食？难道八路真的会愚蠢到宁可自己饿死，也要烧光已经到手了的粮食吗？连队长说的有道理，那我们多带点士兵杀回钱庄。这次不用了，带几个黄协军就足够了。我就是要看看，这钱庄里真的就没有粮食了吗？慢点吃啊！二姐，我饿呀！二姐，我饿呀！来看呐，冉冉，哎，回来了，回来了，有人等我啊！哎，冉冉，刘掌柜呢？怎么没跟你一块回来？他留在济南城了。哎，你回来的正好，你得给我作证啊！他说了。八路军要给我们村粮食，你得说话算数。当然算数了。哎哎哎，是不是还给发装备呢？那个，那啥叫装备呀、啊？枪，发枪干啥呀？咱又不会使啊。我教你们。哎，那感情好，可别再让我扔石头了。就砸不死小鬼子，还惹得小鬼子到处抓我。那<笑><笑>什么时候发我们枪啊？对呀、啊。给我们枪的话，那可太好了。所以说啊，这装孙子和糊弄小鬼子，那都是一时的。咱们还是得想办法，把村里的力量组织起来，一起打小鬼子。好啊，我给你们当政委啊。啊，你呀、啊，我还是觉得你比较适合当压寨夫人。狗子，哎，什么事儿啊？这不是村里面来了几个逃难的乡亲吗？我寻思着你现在不是管事了吗？就给你带过来，看咋弄。大哥大姐，求求你们给点吃的吧！我们村儿都让小鬼子给烧了。对对对，都让小鬼子给烧了。这帮小鬼子太可恶了！什么小鬼子？那是皇军，知道吗？皇军，是，是是，皇军。大哥，能不能给点吃的呀？你们是哪个村的？原村的。哦，原村的，二姐啊，快给客人倒点水，烧饼，跟我上厨房弄点好吃的。来来来，大妹子，快来，坐坐坐坐坐坐。哎呀，世道乱呐。妹子，给，喝点水，解解渴。哎，谢谢啊，大姐你人真好。都乡里乡亲的，你客气啥？哎，你先喝点水，一会儿还有吃的呢啊。大姐。刚才那个人是村长吧？谢谢。是啊。喝水，喝水。什么人？一群逃难的。我出去看看。等等。怎么了？你想想，咱们钱庄被小鬼子都祸害成什么样？这方圆百里谁不知道？他们说他们是原村的，原村和咱们钱庄也就隔了两座山。还有人会往咱们这儿逃难吗？钱柜，你
，你是不是被吓傻了呀？你看那帮人那德行，不吓小鬼子。这个年月，还是多小心吧。小心无大事，我觉得咱们还是得试试他们。怎么试啊？咱们不是有野菜和树皮吗？给他们熬点吃。王参谋，我们走了多远了？我们已经迎风走了三十多里了，应该没事了。摘了吧，王参谋。奶奶的，早就听说小鬼的毒气弹厉害，这回可领教了。小鬼子这笔账，回头好好跟他们算。哎，司令，安全转移到军部了没有？到了，都到了。叶司令没有守住济南城，又失守了凤阳镇，引起国军上层的不满。此后，在洛阳战场上，叶司令和他的部队以身殉职。来，来，来，来，来，吃啊！来，吃热喝啊！都快吃啊！来，快喝啊！操！快，大妹子，趁热喝，一会儿凉了啊！哎。来来来，赶赶赶紧吃啊！对呀、啊，赶紧吃，赶紧吃，赶紧吃！看他瘦的，赶紧的啊！赶紧吃啊！喝呀、啊，喝呀、啊！哎，大姐，啊？我们村的粮食全都被小，被皇军给抢光了。我们这都好几天没吃东西了，能不能给我们弄点白面呢？哎呦，姑娘，可别提了，在我们这个地方找点粮食，比登天还难呢。大妹子，你不知道，前脚给皇军交了粮食，后脚国军就过来抢。没有粮食就打人，你没看着，他们几个差点都没被给打死了。哎呦喂，这光喝蝎子长成啊，下次这还俩窝头呢。哎呦，我这这了。来，姑娘拿着。哎呦，跟家一样，甭客气了。你给我吧，这这这拿拿拿，光喝蝎子长成啊！来来来来来，这个。拿着吃啊！姑娘，吃点窝头吧，要不光喝稀的，什么时候才能喝饱啊？是啊。就是。小娟，师姐，你这一路上不都说没吃饱吗？你多吃点吧。我。拿着，啊，谢谢姐。太硬了。啊，硬啊！去，哎，给盛碗汤去。好嘞。哎，不用不用，这还有呢，这还有呢。妹子，吃啊。不用不用，我吃这个就行。小点声。
什么我眼见，我是怕屁股再被打开花。<笑><笑>你别说山羊叔也真行，还知道往屋头里放巴豆。<笑>哎呀，那不是都是钱棍教的吗？然后把那巴豆磨成面，跟那棒子面和在一起。<笑><笑>你说他们到底是什么人呢、啊？什么人？吃东西那模样，肯定就不是好人。昨天上座，立刻通知花子连队长，我把粮食抢回来了。可是花子连队长他去了钱庄了。去钱庄？集合队伍，去钱庄。